നമസ്കാരം സീൽ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എല്ലാം നഷ്ടമായ നമ്മുടെ ഉറ്റവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ തന്നെ കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സഹായ പ്രവാഹം സഹായത്തിലും കണ്ണൂർ മാതൃക പ്രളയം തകർത്തവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് മാതൃക കണ്ണൂരിൽ നിന്നും സാധനങ്ങളുമായി ബുധനാഴ്ച പുറപ്പെട്ടത് പത്ത് ലോറികൾ കെ എ പി ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ബുധനാഴ്ച ഒരു ലോഡ് സാധനങ്ങൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് ജലരക്ഷയുടെ ഭാഗമാകാൻ കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പേരുടെ സംഘം ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം ത്യാഗസ്മരണയിൽ ബലിപെരുന്നാൾ മഹാപ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ ആഘോഷം മറന്നും സഹായനിധി ശേഖരിച്ചും വിശ്വാസികൾ പ്രാണൻ പറയുമ്പോഴും ഉറ്റുവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നന്മയുടെ അവതാരങ്ങൾക്ക് നാടിന്റെ ആദരം പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വീകരണം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താൻ സഹായങ്ങളുടെ പ്രവാഹം നിലയ്ക്കുന്നില്ല കണ്ണൂർ കലക്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും ബുധനാഴ്ചയും ഏറെ ലോറികൾ സാധനങ്ങളുമായി പ്രളയബാധിത ജില്ലകളിലേക്ക് തിരിച്ചു ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉറങ്ങുന്നില്ല ബുധനാഴ്ചയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സഹായ പ്രവാഹമായിരുന്നു വാഹനങ്ങളിൽ ഏറെ പേരാണ് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച ലോറി ഉടമകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോറികളാണ് വിട്ടു നൽകിയത് ബുധനാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് ലോറികൾ സേവനത്തിനായി സൗജന്യമായി നൽകി അവർക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളൂ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വെള്ളവും ആഹാരവും ഇല്ലാത്തവർ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവർ വിലപ്പെട്ട രേഖകളടക്കം നഷ്ടമായവർ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിലും കണ്ണൂർ മാതൃകയാവുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ വൈകിട്ട് അഞ്ചേ മുപ്പതോടെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പട്ടാളം പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യുവാക്കൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പട്ടാളത്തിന്റെ മേധർമാർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനങ്ങൾ കൂടി ഈ സേവന പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പ്രളയം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെയാണ് അത്രയൊന്നും മുറിവേൽപ്പിക്കാതിരുന്നത് പ്രളയബാധയുടെ ആദ്യനാൾ തന്നെ കണ്ണൂരിലെ പോലീസുകാർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു കണ്ണൂർ ഡി വൈ എസ് പി 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 സദാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബോട്ടുകളാണ് ചാലക്കുടിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ കയറ്റി അയച്ചത് കണ്ണൂർ പോലീസിന്റെ കൈത്താങ്ങ് പദ്ധതി മാതൃകയാണ് കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള പോലീസ് സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചേർന്നാണ് മണിക്കൂറുകൾ വെച്ച് സഹായം എത്തിക്കുന്നത് ആലുവ എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലേക്ക് ബുധനാഴ്ച പത്ത് ലോറികളിലാണ് സഹായം എത്തിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവുമേറെ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചത് കണ്ണൂർ ഡി വൈ എസ് ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിലുള്ള വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഈ കണ്ണൂരാണെന്ന് ആണ് നമ്മുടെ അനുഭവം അത്രയധികം ജോലികളും സാധനവും നേരത്തെ തന്നെ ഈ തൃശൂർ എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ട് അഞ്ച് ലോറി ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നാളെ ഒരു പത്തിലധികം ലോറികൾ ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാറുണ്ട് കഴിയുമെന്നാണ് കഴിയുന്നത് ഈ സംരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ എഴുവാഷിൻ്റെ ഒരു കണ്ണൂർ പോലീസ് എ ആർ ക്യാമ്പിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർട്ട് ആൻഡ് കെയർ നൽകുന്ന ഒരു ലോഡ് സാധനങ്ങൾ ചിത്രകാരൻ എ ബി എൻ ജോസഫ് 
ഡി വൈ എസ് പിക്ക് കൈമാറി പറശ്ശിനിക്കടവ് സ്നേക്ക് പാർക്ക് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ പി രമേശൻ പി രാജേഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളമിറങ്ങുമ്പോൾ പാമ്പിൻ കൂട്ടമാണ് പാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇഴജന്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇനിയും റെസ്ക്യൂ ടീമുകളെ അയക്കുമെന്ന് പറശ്ശിനിക്കടവ് സ്നേക്ക് പാർക്ക് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ പോലീസിന്റെ കൈത്താങ് പരിപാടിയിൽ കണ്ണൂർ എ ആർ ക്യാമ്പിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മികയെടുത്തിൻ്റെ എം പി എയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഡി എസ് പിയോട് പറയായിരുന്നു നമ്മളൊരു ടീം അവിടെ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്നേക്ക് പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ടീം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് നല്ല റിപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിൽ എല്ലാവരും ആദ്യമായി റെസ്ക്യൂ ടീം അംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ നൊമ്പരം അകറ്റാൻ ധർമ്മശാല കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയനും സീൽ ടി വിയും കൈകോർത്തപ്പോൾ കെ എ പി ക്യാമ്പിലേക്ക് നിലയ്ക്കാത്ത സഹായ പ്രവാഹം ഇതിനോടകം നിരവധി പേർക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഇടുക്കിയിലേക്കാണ് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമും ദുരിതാശ്വാസ ശേഖരണ കേന്ദ്രവും ധർമ്മശാലയിലെ കെ എ പി ക്യാമ്പിലുണ്ട് റേഞ്ച് ഐ ജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കെ എ പി കമാൻഡന്റ് സഞ്ജയ് കുമാർ ഗുരുഡിൻ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് സി എം സുധീർ കുമാർ എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എസ് ഐ രാധാകൃഷ്ണൻ കാവുമ്പായിക്കാണ് കൺട്രോൾ റൂം ചുമതല പൊതുജനങ്ങളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള സഹകരണം ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സാധന സാമഗ്രികൾ നമ്മളിപ്പം കണ്ണൂർ വയനാട് ആലപ്പുഴ ഇന്ന് ഇടുക്കിയിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങളും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സി ടി വി ഒക്കെ കെ പി ഫോറുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുമുണ്ട് കൂടെ എന്ന ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുക വഴി അത് കാണുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയും കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കും അവരുടെ വീടുകൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അരി സാധനങ്ങൾ വരെ എടുത്ത് ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഇടുക്കിയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ചുഴലി സ്വദേശി റിയാസാണ് തയ്യാറായത് ലോറിയുമായി എത്തി രാവിലെ അഞ്ചു മണിയോടെ ഇടുക്കിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും നാപ്കിനും വസ്ത്രങ്ങളുമടക്കം എല്ലാം ഇതിനകം തന്നെ വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കെ എ പിയിലെ കൌണ്ടർ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അർഹമായ കരങ്ങളിൽ തന്നെ ഓരോ സാധനങ്ങളും എത്തിക്കാൻ ഇവർ സുസജ്ജരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ സഹായങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുക തളിപ്പറമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ജലരക്ഷയുടെ ഭാഗമാകാൻ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കേരള ആംഡ് പോലീസ് നാലാം ബറ്റാലിയൻ പോലീസ് ട്രെയിനുകളും നാനൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് ട്രെയിനുകളും പന്ത്രണ്ട് എസ് ഐമാരും പത്ത് എ എസ് ഐമാരും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ യാത്ര തിരിച്ചത് തൃശൂർ മലപ്പുറം പാലക്കാട് വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് അതത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികളുടെ കീഴിൽ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുക കെ എ പിയിലെ വാഹനങ്ങൾ കൂടാതെ അഞ്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിലാണ് ഇവർ പ്രളയബാധിത ജില്ലകളിലേക്ക് പോയത് പ്രളയം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് താമസിക്കാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വീടുകൾ അവർക്ക് വാസയോഗ്യമാക്കി മാറ്റി നൽകുക എന്ന ദൌത്യമാണ് ഇവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി കയ്യും മെയ്യും ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയോടെയാണ് പോലീസ് ട്രെയിനുകൾ പ്രളയബാധിത പ്രദേശത്തേക്ക് പോയത് വീടുകളിൽ പാമ്പുകളും മറ്റ് ക്ഷുദ്രജീവികളും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക എന്നിവയാണ് സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന ദൌത്യം കെ എ പി കമാൻഡന്റ് സഞ്ജയ് കുമാർ ഗുരുഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലരക്ഷാ ദൌത്യ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമും എസ് ഐ രാധാകൃഷ്ണൻ കാവുമ്പായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സജീവമാണ് അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് അപ്പുറം ഇനി ആ വീടുകൾ അവർ താമസയോഗ്യമാക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കുകയും ആ പുനരധിവാസം
പാലക്കാട് തൃശൂർ മേഖലകളിലേക്കാണ് ഇവരിപ്പോൾ വിന്യസിക്കുന്നത് അവരിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അവരുടെ ജോലി എത്ര ദിവസം ആടെ ഉണ്ടാവും അത്രയും ദിവസം അവർ കൃത്യമായി ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ജനങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് പോലീസും ജനങ്ങളോടൊപ്പം എന്ന പ്രവർത്തനം ആ ബാക്കി ഇവിടെ അന്വർത്ഥമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നാല് ജില്ലകളിലെ എല്ലാവിധ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷമേ സേനാംഗങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ സി ന്യൂസ് തളിപ്പറമ്പ് സ്വന്തം ജീവൻ മറന്നും പ്രളയബാധിതരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയാണ് ആദരിച്ചത് പ്രളയബാധിതരെ സഹായിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണ് യുനീക് കിഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെയർമാൻ ബൈജു ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ പ്രൊഫസർ എ ഡി മുസ്തഫ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ എ സരള ആർട്ടിസ്റ്റ് ശശികല റഷീദ് കാവായി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ നന്മയുടെ അവതാരങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ താണ്ടിയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിയത് ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ സമയമുണ്ടായില്ല കണ്ട കാഴ്ചകൾ കരൾ പിളരുന്നതായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ആദ്യനാൾ നൂറ്റിരുപത് പേരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് ചാലക്കുടി തുറവൂർ മേഖലകളിലെത്തിയത് വൈദ്യുത തുണിയേക്കാൾ ഉയരെ വെള്ളം കാണുന്നിടത്തെല്ലാം പാമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങൾ ഇവയെ വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ടടുക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നിലവിളി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പോയ ഡൈഗ്ലാസ് ഫെർണാണ്ടസ് കടലിന്റെ മക്കൾക്ക് കടൽ എന്തെന്നറിയാം കടലും മൊത്താണ് അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ കൈകളുടെ കരുത്തും ആത്മവീര്യവും ആയിരങ്ങളെയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ നന്മയുടെ മൂർത്തികൾക്ക് അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആദരം പ്രളയബാധിതരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ അഴീക്കോട് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കലക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാത്രി സമയം ലോഡിങ് എങ്ങനെ നടക്കും രാത്രി സമയം നമുക്ക് വണ്ടികൾ എങ്ങനെ കിട്ടും തൊഴിലാളികൾ എല്ലാവരും കിട്ടുമോ ഇത്ര ദൂരം ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ബോട്ട് ഇത് ചെറിയ ബോട്ടുകൾ ഇല്ലല്ലോ വലിയ ബോട്ടുകളാണ് ആ ബോട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും കുറെ തൊഴിലാളികൾ അവിടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലീസ് ഫിഷറീസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഒരു മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ആൻഡ് 
അഴീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുടുവൻ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ഡിവൈഎസ്പി പി പി സദാനന്ദൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രസന്ന തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക നൽകി വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കും ജീവനക്കാർ നൽകിയ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് രൂപയും അടക്കം ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് രൂപ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി ചെറിയ വ്യവസായികൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് തകർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു പുനർജീവൻ കൊടുക്കണം ചുരുക്കത്തിലൊരു പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വേണം മലയാളികളെല്ലാം ആരും പറയാതെ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള സഹായം ഗവൺമെന്റ് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പി യു ശൈലജ സംസാരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് പാപ്പിനിശ്ശേരിയുടെ വകയായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കൈമാറി തനിക്ക് കിട്ടിയ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു ശേഷം ദുരിതാശ്വാസ നിധി ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിച്ച കല്യാശ്ശേരി സൌത്ത് യു പി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി അനഹ ഷിബുവിനെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു മാതാപിതാക്കളുടെയോ ടീച്ചർമാരുടെയോ യാതൊരു പ്രേരണയും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു അഹന പണം നിക്ഷേപിച്ചതും രഞ്ജിത് ഷിജു ലക്ഷ്മണൻ അനീഷ് സത്യനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അവർ പ്രളയമുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ദുരിതങ്ങളും പ്രളയത്തിയിൽപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ഫ്ളാഷ് മോബ് ഏറെ പേരെ ആകർഷിച്ചു കണ്ണൂരിൽ സ്റ്റേഡിയം കോർണർ കാൾടെക്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഫ്ളാഷ് മോബ് ഓൾ കേരള ഡാൻസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആയിരുന്നു പരിപാടി നടത്തിയത് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറും കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സി ഇന്ദിര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷൈജു പ്രസംഗിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ കാഞ്ഞിരോട് വീവേഴ്സ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി കാഞ്ഞിരോട് വീവേഴ്സിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ കെ രാകേഷ് എം പി തുക ഏറ്റുവാങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കൈത്തറി സഹകരണ സംഘത്തിനുള്ള അവാർഡായി ലഭിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപയും സംഘം ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ചേർത്താണ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയത് ചടങ്ങിൽ സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ ശശി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എൻ മഹേശൻ പി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പാളിയത്ത് വളപ്പിലെ ഹൃത്തിക് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ബസ്സുകൾ ബുധനാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സർവീസ് നടത്തി സി പി എം കല്യാശ്ശേരി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം വി രാജൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ി 
ഇ മോഹനൻ കെ ശശി വി വി ചന്ദ്രൻ ബസ്സുടമ സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജീവനക്കാരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വേതനവും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി സീൽ ന്യൂസ് ധർമ്മശാല മഴയ്ക്ക് ശമനമായെങ്കിലും ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിയാതെ ശ്രീകണ്ഠപുരം മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും സമ്മാനിച്ച നഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പലരും ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യവുമായി ശ്രീകണ്ഠപുരം പഴയങ്ങാടി ഓടത്തുപാലത്തിന് സമീപത്തെ ഉണ്ണിയേരി ശശിയുടെ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ സകലതും ഉപയോഗശൂന്യമായി വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനു മുൻപും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും രൂക്ഷമായത് ഇതാദ്യമാണെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി പി രാഘവനും കൌൺസിലർമാരും വീട് സന്ദർശിച്ചു പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും മകൻ ഇസ്മയിലിന്റെയും ത്യാഗോജ്വലമായ സ്മരണ പുതുക്കി വിശ്വാസികൾക്ക് ബലിപെരുന്നാൾ വീണ്ടും ഒരു ബലിപെരുന്നാൾ കൂടി സമാഗതമായി പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും മകൻ ഇസ്മായിലിന്റെയും ധീരചരിതങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ബലിപെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആയിരങ്ങളാണ് രണ്ടരക്കാലത്ത് പുണ്യപെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനായി പള്ളികളിൽ ഒത്തുകൂടിയത് പരിശുദ്ധ അറഫാ സംഗമത്തിന്റെ ധന്യതയാർന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഹാജിമാരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ സൃഷ്ടാവിന് സ്തുതികൾ ഓതുകയാണ് സ്വന്തം മകനെ ബലി നൽകാൻ സൃഷ്ടാവ് അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ ആജ്ഞ ശിരസാവഹിച്ച് പുത്രനെ ബലിയൊറുക്കാൻ തയ്യാറായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഭാര്യ ഹാജറാബീവിയുടെയും ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ബലിപെരുന്നാൾ ദിനം പകർന്നു നൽകുന്നത് രാവിലെ പള്ളികളിൽ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നേരത്തെ എത്തുന്ന വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു സൃഷ്ടാവാണ് വലിയവൻ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മയിൽ തങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞു പോയവർക്കുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളിലും ഇവർ പങ്കുകൊള്ളുന്നു സത്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും വഴിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അതാണ് ബലിപെരുന്നാൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം ഭൌതിക നേട്ടത്തിനായുള്ള മത്സരങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് നന്മയുടെ വഴിയിൽ പുനരർപ്പണം ചെയ്യണമെന്നും ഓരോ കാലടിയും ഒരുമയുടേതാകണമെന്നും ഈദുൽ ഫിത്തർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പെരുന്നാൾ തക്ബീർ ധ്വനികൾ കേൾക്കുന്നതോടെ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം വന്നു നിറയുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിൽ വേണം പണവും പദവിയും പ്രശസ്തിയും വലുതാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ സൃഷ്ടാവിനെ മറക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇരുൾ പരക്കും മൺതരിയോളം താഴ്മ കാണിക്കുകയും ദൈവകൽപ്പന അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്ത ഇബ്രാഹിം നബി മാതൃകയാകട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ തക്ബീർ ധ്വനികൾക്ക് പുതിയൊരു കരുത്ത് തന്നെ കൈവരും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സീൽ ന്യൂസ് പരമമായ ത്യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു പ്രളയദുരിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പള്ളികളിലും ഈദുഗാഹുകളിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊപ്പം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് സ്വന്തം മകനെ ബലി നൽകാൻ തയ്യാറായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ത്യാഗസ്മരണ രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് മുതലാണ് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം തുടങ്ങിയത് കണ്ണൂർ യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെത്തി ആഘോഷങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ദുരിതബാധിതർക്കായി സഹായം എത്തിക്കുകയായിരുന്നു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ പ്രളയ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി ബലിപെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ കാഞ്ഞിരോട് അൽ ഹുദ ജുമാ മസ്ജിദും കാഞ്ഞിരോട് പുതിയപള്ളി ജുമാ മസ്ജിദും ഇവിടെ നിന്നും ശേഖരിച്ച തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി അൽഹുദ മസ്ജിദിൽ ഡോക്ടർ മിസാബ് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി 
സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി പേർ ഈദ് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പുതിയപ്പള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്ന ഈദ് നമസ്കാരത്തിന് അസൈനർ അൽകാഷി ഫി നേതൃത്വം നൽകി ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും തളിപ്പറമ്പിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസ് ഓർമ്മയാകുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വർഷം പഴക്കമുള്ള തളിപ്പറമ്പ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടമാണ് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് കാലപ്പഴക്കം കാരണം ഏറെ ശോച്യാവസ്ഥയിലായിരുന്നു കെട്ടിടം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന തളിപ്പറമ്പ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടം കാലപ്പഴക്കം കാരണം ഏറെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച തളിപ്പറമ്പ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്ഥാപിച്ച കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് നഗരമധ്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വർഷം പഴക്കമുള്ള സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവശതയും പേറിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിലെ റെക്കോർഡ് മുറിയിലെ ചോർച്ച ഒഴിവാക്കാനായി ഓടിന് കീഴിൽ ആസ്ബറ്റോ ഷീറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിനിടയിൽ നടന്ന നവീകരണ പ്രവർത്തനം എന്നു പറയാവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് മുതലുള്ള റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയിൽ ആധാര പകർപ്പ് വാല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് സ്റ്റാഫ് റൂമിലും റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുമാണ് കാലപ്പഴക്കം കാരണം കെട്ടിടത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും തകർച്ചയിലുമാണ് കെട്ടിടം പുതുക്കി പണിയണമെന്നത് വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യവുമായിരുന്നു നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം പൊളിച്ച് പുതിയ കെട്ടിടം പണിയാനുള്ള തീരുമാനം വന്നതോടെ തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസ് ഓർമ്മയാവാനൊരുങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമ്പത്തിരണ്ട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകൾ പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് ഈ മാസം ഒൻപതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത സബ് രജിസ്ട്രാർമാരുടെ സംസ്ഥാനതല അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത് ജില്ലയിൽ തളിപ്പറമ്പ് കൂടാതെ ഉളിയിൽ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കൂടി പുതുക്കി പണിയുന്നുണ്ട് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥയുള്ള കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം തന്നെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ തൃച്ചംബരം ഡ്രീം പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപത്തെ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക തളിപ്പറമ്പ് പൂക്കോത്തുനട റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൂറു വയസ്സ് തികഞ്ഞവരെ ആദരിച്ചു അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രാമദാസ് പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു നൂറ്റിരണ്ടു വയസ്സുള്ള ആമന്ത്ര കേളോത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ നൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള പുതിയപുരയിൽ ശ്രീദേവി എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് അസോസിയേഷൻ ഓണപരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കുകയും സമാഹരിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ആന്റ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എടക്കാട് അഡീഷണൽ പ്രൊജക്ട് സമ്മേളനം കാഞ്ഞിരോട് വീവേഴ്സ് ഹാളിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കെ ലിസി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ചന്ദ്രൻ എം കമലം കെ വി മിനി എം വി സുജാത തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സമ്മേളന നഗരിയിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികൾ സ്വരൂപിച്ച തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കെ കെ രാകേഷ് എം പിക്ക് കൈമാറി കിഡ്നി കെയർ കേരള ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൃക്ക രോഗികൾക്ക് ജനകീയ കൈത്താങ് ഭാഗമായി ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചു കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ വച്ചാണ് ധനസഹായം സ്വീകരിച്ചത് മേയർ ഇ പി ലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം പരിശോധിക്കും നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപതോളം ഡയാലിസിസ് രോഗികളുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷനാണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആച്ചടപ്പ ഞങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഡിസ്പെൻസറിയിൽ തന്നെ ഒരു ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തനം അടുത്ത മാസം തന്നെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ചെയർമാൻ ഇ പി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വെള്ളോർ രാജൻ പ്രസംഗിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ 
കണ്ണൂരിൽ ഹനുമാൻ ദേവസ്ഥാനമായ സന്മാർഗ ദർശന സഹോദര ആശ്രമത്തിൽ സദ്ഗുരു ബാലരാമസ്വാമിയുടെ സമാധിവാർഷികം നടത്തി പതിനാറാം സമാധിവാർഷികത്തിൽ വിവിധ പൂജകൾ നടത്തി ഗുരുപാദ പൂജ പുഷ്പാർച്ചന നാമജപം ഭജന എന്നിവ നടന്നു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും എല്ലാം നഷ്ടമായ നമ്മുടെ ഉറ്റവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ തന്നെ കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സഹായ പ്രവാഹം സഹായത്തിലും കണ്ണൂർ മാതൃക പ്രളയം തകർത്തവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് മാതൃക കണ്ണൂരിൽ നിന്നും സാധനങ്ങളുമായി ബുധനാഴ്ച പുറപ്പെട്ടത് പത്ത് ലോറികൾ കെ എ പി ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ബുധനാഴ്ച ഒരു ലോഡ് സാധനങ്ങൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് ജലരക്ഷയുടെ ഭാഗമാകാൻ കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേരുടെ സംഘം ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം ത്യാഗസ്മരണയിൽ ബലിപെരുന്നാൾ മഹാപ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ ആഘോഷം മറന്നും സഹായനിധി ശേഖരിച്ചും വിശ്വാസികൾ പ്രാണൻ പറയുമ്പോഴും ഉറ്റവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നന്മയുടെ അവതാരങ്ങൾക്ക് നാടിന്റെ ആദരം പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വീകരണം വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം